Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Queda na safra de milho, produção em Santa Catarina diminui 20% na safra em comparação com o ano anterior. Boletim Agropecuário de junho, produção catarinense de feijão chega a 116 mil toneladas na safra 2023-2024. Epagro oferece capacitação online para a produção de hortaliças orgânicas. Família de Lontras investe na diversificação na propriedade e hoje vende produtos como aipim, milho verde processado para fazer alimentos e também feijão. Se aproxegue no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale pelas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho da audiência. E a produção de milho em Santa Catarina teve uma queda significativa neste ano, com uma redução de 20% na segunda safra em comparação com o ano anterior. A colheita que está em fase final deve ser concluída nos próximos dias e totalizar cerca de 167 mil toneladas, queda de 20% em relação ao ano anterior. Segundo a EPAGRE, a redução é atribuída ao excesso de chuva em outubro e novembro e também à diminuição na área de cultivo. A região de Xancherê foi a mais afetada, com uma queda de 31% na produção, Enquanto micro-regiões como Araranguá, Concórdia, Criciúma, Tabuleiro, Tijucas e Tubarão registraram leves aumentos entre 5% e 7%. Com a soma da primeira e da segunda safra, os produtores catarinenses colheram 2.261.000 toneladas de milho em 2024, uma queda de 630.000 toneladas em relação ao ano anterior, o que agrava o déficit do grão no estado, que já depende da importação de mais de 5 milhões de toneladas para atender a demanda, especialmente das indústrias de suínos, aves e bovinocultura de leite. E a EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, está oferecendo uma capacitação online gratuita para quem deseja aprender sobre a produção de hortaliças orgânicas. Quem traz as informações é a repórter Ananda Bach. Está disponível no canal de capacitações online da EPAGRE o vídeo Bases, Manejo de Pragas e Sanidade em Hortaliças em Produção Orgânica. A capacitação gratuita é ministrada por Paulo Antônio de Souza Gonçalves, pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga. Durante o vídeo, o pesquisador destaca que o foco da agroecologia e da produção orgânica é alcançar uma produtividade sustentável sem o uso de agrotóxicos, preservando a saúde humana e a biodiversidade. Com quase duas horas de conteúdo, a capacitação aborda também a importância da nutrição e manejo do solo no controle de pragas além de substâncias recomendadas para o cultivo orgânico, controle biológico, homeopatia, biofertilizantes e caudas bordalesa e sulfocálcica. Paulo Gonçalves, que atua como pesquisador da EPAGRE desde 1990, é autor de 275 trabalhos técnicos e desenvolveu várias tecnologias para o manejo orgânico de hortaliças. Atualmente, ele participa de 12 projetos focados no manejo de insetos e agroecologia. Está aí uma excelente oportunidade para produtores que desejam adotar práticas mais sustentáveis e eficientes. É com você, Marcelo. E o governo de Santa Catarina lançou em São Joaquim o programa Estação Inverno, com uma série de ações para estimular o turismo na região serrana. Basta chegar o frio para todos os olhares se voltarem à Serra Catarinense, uma das regiões que mais recebem visitantes nessa época, atraídos por belas paisagens, neve, gastronomia típica, vinícolas. E para fortalecer o turismo na região nesse período do ano, o governo estadual lançou em uma vinícola de São Joaquim a Estação Inverno, um conjunto de ações e investimentos para atrair mais turistas e melhorar a infraestrutura dos municípios. Potencializar, mostrar as belezas que a serra tem, os produtos, a maçã, a uva, o vinho e tantas coisas que nós podemos trazer gente para cá. Eu quero que a imprensa e todos vocês mostrem para fora de Santa Catarina para o Brasil a importância da neve, do frio, do vinho de altitude, da melhor qualidade, gastronomia, Gente bonita, cultura, 
É isso que eu quero promover. O trabalho de divulgação na mídia para mostrar o que a Serra tem de melhor também será reforçado. Toda essa campanha que foi desenvolvida pela Secretaria de Comunicação junto com a Secretaria de Turismo, que hoje começa a tomar forma, ir para as telinhas, ir para os aparelhos de celular, e para os agentes e agências de viagem. Então, o maior movimento que nós já fizemos em uma estação diferente de verão, do verão. Então, esse movimento não tem volta. Ele vai continuar a cada ano, com mais força, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, comemorar já em breve essa relação turística, nova relação turística que o Estado começa a desenvolver. Temos um balão que vai circular a região aqui e é o maior movimento de comunicação já feito pelo governo do Estado. Uma coisa muito importante também é materiais também específicos para o trade de vinhos, para as vinícolas, para que a gente estimular é, as pessoas a virem conhecer as vinícolas de Santa Catarina, estimular esse turismo em torno do vinho que agrega. E nós estamos um dos estados mais bonitos do Brasil, temos cânions, temos gastronomia. Então, a partir de agora, é uma política de governo, também a comunicação da Estação Inverno para Santa Catarina. No lançamento da Estação Inverno, o governador destacou algumas obras que estão sendo implementadas na região serrana. A gente está fazendo em todas as vinícolas, os projetos de asfaltamento para dar condições de visitação, né? potencializar a serra e fazer o que nós estamos fazendo. Investimento em energia, o que a gente fez hoje em Lages, 3 bilhões de investimento, 500 milhões de investimento do governo e 3 bilhões da iniciativa privada. O decreto que eu fiz ontem em Bom Jardim sobre o mirante, sobre é, a, a criação de novos equipamentos para o turismo, isso vai ser um diferencial para a Serra. E a administração de Agrolândia adquiriu equipamentos para impulsionar a produção rural do município. E a Grace Sauer tem as informações. É, o investimento foi de quase 150 mil reais na compra desses equipamentos que foram destinados às associações de agricultores do município e já estão sendo usados. São quatro distribuidores de calcário, cada um com capacidade para 6 toneladas, uma carreta agrícola metálica, caçamba basculante, com capacidade para 5 toneladas e uma plana agrícola. Os espalhadores de calcário foram para as localidades de Serra dos Alves, Pitangueira, Rio Bonito e também para a Associação de Produtores de Leite de Agrolândia, a APLA. A caçamba basculante foi para outra associação da Serra dos Alves, é que são dois grupos de agricultores lá, um de pequenos produtores e outro da agricultura familiar. Já a plana agrícola ficou à disposição da Secretaria de Agricultura do município. Os equipamentos chegam para reforçar o trabalho das famílias que tiram da terra o sustento que trabalham com a produção rural. A aquisição foi possível através de emendas parlamentares destinadas ao município. São ferramentas eficientes que ajudam no manejo e aprimoramento das atividades no campo e contribuem diretamente para o aumento da produtividade e para a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas, o que promove desenvolvimento econômico e social no município de Agrolândia. Marcelo, com você. E a 35ª edição da Expo Super colocou em destaque produtos e empreendimentos da agricultura familiar. A Expo Super é considerado o maior evento de geração de negócio de varejo em Santa Catarina, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados para estimular a geração de negócios entre supermercados e fornecedores. A feira é direcionada para proprietários de empresas, diretores, executivos comerciais, compradores e outros profissionais das redes supermercadistas catarinenses. Temos 300 expositores, é uma expectativa de mais de um bilhão de negócio, que o nosso tema... Conectando o Varejo com o Futuro vai trazer muita informação, muita tecnologia, muitas novas ferramentas para o supermercadista, para o gestor catarinense né, do setor de supermercado, seja implantado em suas lojas. Então é um momento bastante importante, onde a gente vai conectar o varejo com as tendências que vem, que vem acontecendo no mundo todo. A Expo Super é fundamental para a Secretaria da Agricultura e principalmente para os nossos agricultores, pequenos agricultores, produtos artesanais para fazer essa aliança entre os supermercados e os nossos agricultores também ao público. E com isso nós temos esses produtos expostos no supermercado e tem que ter essa parceria. O supermercado facilitando aos produtores ter acesso a colocar as suas mercadorias nos supermercados de Santa Catarina e com isso nós fomentarmos então a produção. 
Com o tema do campo ao seu negócio, a feira apresenta os últimos lançamentos em produtos, serviços e tecnologias para o setor supermercadista. Um setor que vai de venta em popa, principalmente pela qualidade dos, dos seus donos, dos seus empresários. É um setor de economia que contribui muito para o ICMS, é um setor que inova e eventos como esse é um, é um aconchego, é, uma, é um congraçamento, acima de tudo mostrando uh, como, é que o mundo, como é que o mundo gira, como é que o mercado se prepara, como é que está o mercado lá para frente. O que reserva para quem vem visitar aqui é a presença de alguns dos maiores e mais importantes produtores de produtos que são inspecionados, frutos da agricultura familiar. São produtos que possuem toda a garantia de sanidade, que oferecem costumes e tradições familiares e que acabam por trazer muita riqueza ao estado de Santa Catarina. A cidade que durante a feira expôs números em Santa Catarina, da agricultura que pode ir para as prateleiras. A entidade é a responsável por fazer a fiscalização que permite isso. A cidade que vem nesse trabalho de inspeção já há alguns anos. E do último ano para cá, 23, 24, só no selo Arte, a gente dobrou a quantidade de empreendimentos familiares que estão podendo produzir seus alimentos, industrializar a sua proteína de origem animal, né? seja o leite, o pescado, o mel, a carne, e comercializando no país inteiro. E nas duas primeiras semanas de junho, o preço médio estadual da arroba do boi gordo manteve-se praticamente inalterado em relação ao registrado no mês anterior. Na comparação com o valor recebido pelos produtores em junho de 2023, verifica-se queda de 14,1%. Os preços de atacado de carne bovina, por sua vez, apresentaram alta de 2,7% em relação ao mês anterior. E em maio, Santa Catarina exportou 89,7 mil toneladas de carne de frango in natura e industrializada. Isso representa uma queda de 13,6% em relação aos embarques do mês anterior, mais alta de 2,2% na comparação com os de maio de 2023. As receitas foram de 173,4 milhões de dólares, quedas de 13,6% em relação às do mês anterior e de 12,4% na comparação com as de maio de 2023. E em maio, Santa Catarina exportou 54,4 mil toneladas de carne suína in natura industrializada em miúdos. Isso representa uma queda de 10,1% em relação ao montante do mês anterior, mas uma alta de 1,2% na comparação com os embarques de maio de 2023. As receitas foram de 122,5 milhões de dólares. Quedas de 11,7% na comparação com as do mês anterior e de 11,8% em relação às de maio de 2023. E segundo novos dados da pesquisa trimestral do leite realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o BGE, no primeiro trimestre de 2024, as indústrias brasileiras adquiriram 6,2 bilhões de litros. Isso é 3,3% a mais do que o registrado no primeiro trimestre de 2023. Em Santa Catarina, o crescimento foi maior e chegou a 8%. Nos primeiros cinco meses de 2024, as importações brasileiras de lácteos equivaleram a 8%. 298 milhões de litros de leite cru. Estima-se que essa quantidade representou 8,1% da oferta total no período. E as perdas na agricultura por conta das chuvas na região superaram um bilhão de reais. A constatação é de um levantamento feito pela Cravil após o término da safra. O excesso de chuva do segundo semestre do ano passado causou impactos que os produtores estão sentindo agora, após a colheita, já que em muitas culturas não houve formação completa de grãos nas lavouras. Resultado, decepção para o agricultor. Terminado o ciclo da safra no mês de abril, o levantamento de prejuízos começou a ser organizado pela Cravil com o suporte da Epagre. E os números apontam prejuízo de R$ 1 bilhão, 19 milhões, 206 mil e 500 reais. Isso em diversas culturas. Os prejuízos ocorreram no arroz, né? mas ocorreram na soja, principalmente que foi no momento da colheita agora. Nós não conseguimos colher, por exemplo, a soja, 
perdemos arroz, perdemos trigo, 50% do milho. Então, houve assim uma perda geral, não é uma cultura ou outra. E isso faz com que há um empobrecimento muito grande no meio rural em função disso, porque não houve colheita. A, a colheita que houve era muito, foi muito reduzida em relação aquilo que poderia ter sido colhido. Por conta dos prejuízos, a Cravil busca junto ao governo federal medidas emergenciais de suporte às famílias. Os documentos que apontam o prejuízo bilionário foram protocolados nos Ministérios da Agricultura e Pecuária e de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para análise dos ministros Carlos Fávaro e Paulo Teixeira. O presidente da cooperativa, que é uma das maiores de Santa Catarina, explica que os pedidos envolvem prorrogação de dívidas de custeio e investimento e recursos financeiros de longo prazo. Nós pedimos então para o governo federal é, um apoio no sentido de prorrogação do custeio agrícola por dois anos, né, quer dizer, pagar em duas parcelas nos próximos dois anos, com juros reduzidos a 2% ao ano. Pedimos também recursos de, para investimento de longo prazo para recuperação dos solos perdidos. Só de perda de solo, de terra que nós perdemos, chega a 115 milhões, a, se for para fazer a recomposição desse solo. Então, nós estamos pedindo recursos para investimento de longo prazo, também a juros de 2% ao ano para fazer esse trabalho. O documento enviado pela Cravil aos ministros foi assinado também pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, EPAGRE, UCAV, Sindicatos Rurais e de Trabalhadores Rurais, além do conselho que representa os secretários municipais de agricultura. A expectativa é que os pedidos sejam atendidos para que o produtor tenha condições de conduzir a nova safra. Nós esperamos que o ministro, o governo, enfim, é, tem essa sensibilidade de acolher os nossos pedidos aqui nas entidades do Vale do Itajaí, a fim de nós podermos apoiar os agricultores, sob pena de a nossa região, inclusive, perder muito né, da, da qualidade de vida, etc., que a agricultura proporciona, não só para os agricultores, mas para a coletividade como um todo. E a safra catarinense de feijão foi totalmente colhida. Os dados sobre a área plantada, produção e produtividade estão em fase de fechamento. Contudo, os números preliminares apontam que a produção catarinense de feijão chegou a 116 mil toneladas, somada à produção aí da primeira e da segunda safra. As informações constam no boletim agropecuário do mês de junho. A quantidade produzida é 1,76% maior do que a registrada na safra anterior. O crescimento se deve especialmente ao aumento da área plantada, que cresceu cerca de 6%, e segundo as últimas estimativas, chegou a 63.500 hectares. No mês de maio, os preços recebidos pelos produtores de feijão carioca tiveram uma desvalorização de quase 16%, na comparação com o mês anterior. A saca de 60 quilos, que em abril teve um preço médio de R$ 180,97, em maio foi comercializada em média por R$ 151,54. No caso do feijão preto, o preço médio pago aos produtores teve um recuo de 5% na comparação com o mês anterior. Passou de R$ 199,94 para R$ 189,61 a saca de 60 quilos. A produção total prevista para a safra catarinense de soja 2023-2024 é de 2,79 milhões de toneladas. Isso representa uma redução de 6,9% na comparação com a safra anterior. Embora a expectativa seja de redução da produtividade média, o aumento da área de cultivo compensou parte das perdas. No mercado, o preço da soja recuperou os patamares do início do ano. Em maio, o crescimento no preço médio foi de 4,5% em relação ao mês anterior. Em maio, os preços médios recebidos pelos produtores catarinenses de trigo começaram a reagir. A variação mensal registrou uma alta de 2,16% no preço pago ao produtor catarinense. 
Contudo, na comparação anual, em termos nominais, a variação permanece negativa. Os preços recebidos em maio deste ano estão 11,66% abaixo dos registrados no mesmo mês de 2023. Nas primeiras semanas de junho, os preços médios pagos aos produtores catarinenses de trigo continuaram com movimento de alta, cotado em R$ 67,72 a saca de 60 quilos. Os preços do arroz em casca no mês de maio e na primeira quinzena de junho apresentaram valorização em função da prolongada enchente ocorrida no Rio Grande do Sul. De abril a junho, os preços gaúchos variaram positivamente em torno de 20%, enquanto em Santa Catarina essa variação foi de aproximadamente 13%. A safra catarinense 2023-2024, que foi 100% colhida, teve uma redução de aproximadamente 0,9% na área plantada. O preço médio pago ao produtor de Santa Catarina pelo quilo da cebola no mês de maio foi de R$ 4,12. As importações nos primeiros cinco meses de 2024 ultrapassaram 226 mil toneladas, volume recorde para o período nos últimos anos, estimuladas pela baixa oferta interna. A estimativa da área plantada para a safra estadual 2024-2025 é de aproximadamente 17.400 hectares, redução de 5,89% em relação à safra 2023-2024. Mesmo com a redução da área, a produção total estimada em pouco mais de 521 mil toneladas, aumento de 37,44% em comparação com a safra anterior. O motivo é a expectativa de aumento da produtividade, já que a safra 2023-2024 teve a produção frustrada por problemas climáticos. E vamos até Lontras para mostrar uma família que tem diversificado a propriedade e conseguido bons resultados, olha só. É aqui na comunidade de Dona Paula, em Lontras, que o Adilson trabalha com a família na lavoura. Ele contou que plantava fumo, mas depois de problemas na produção, resolveu inovar e também diversificar a propriedade, plantando aipim, feijão e também milho. Eu me guiei porque o fumo ele me adoeceu muito e eu peguei uma época de preço muito baixo, sabe? Aí eu vi a necessidade de mudar. Aí foi uma mudança grande, foi difícil no começo, mas deu certo. Nós começamos a plantar o aipim com 200 pés, que eu fiz logo ali atrás. A minha mulher como iniciou, né? Aí ela plantou 200 pés e vendeu, que foi um tapa. Aí, depois disso, a gente começou a vender, começou a plantar mais, aumentando e aumentando. Agora está com uma área de uma hectare e pouquinho já, e todo ano vai aumentando um pouco. Só que além da produção, ele faz o beneficiamento dos produtos para depois serem vendidos. Por exemplo, no mês de junho, o foco é na produção de aipim, que depois de tirado da terra, ainda é descascado, lavado e depois colocado nesses saquinhos para serem vendidos. Ele também vende feijão e o milho verde já processado, que pode ser congelado para usar durante todo o ano. Tudo isso ajuda a agregar valor no produto. Começa dia 15 de dezembro com milho verde, né? Uma camassa de milho verde. Aí, em dezembro, a gente vai seguindo, né? Aí, o que a gente sobra de milho verde na roça, a gente colhe para grão, né? Que daí seria lá por mês de março. Final de fevereiro, começo de março. Aí, quando acaba o grão, acaba o grão do, do milho, daí a gente começa no aipim. Daí começa no, de março, vai até setembro, outubro novo, daí. Aí em dezembro, dia 25 de dezembro também, quando acaba a massa de milho verde, a gente começa no feijão também. Daí, né? O feijão começa a arrancar lá para o dia 20 de dezembro também. E esse trabalho acaba envolvendo a família toda. Eu e o meu filho colhemos o milho, né? E o pai ajuda também. A gente traz para casa, prepara ele, daí aqui em casa a minha mulher e a mãe ajudam também. Daí, tá? Eu colho, eu e o Ariel colhemos, daí trazemos para casa, aqui nos, na, os quatro descasca. E a minha mulher fica na função de ensacar eles, sabe? Fazer em quilo e, e guardar nos freezer, né? Que é o milho verde, né? Porque o milho verde tem, tem que ter um cuidado porque ele tem que ser congelado quanto antes. Ele não pode ficar muito tempo fora do... Depois de preparado, fora do congelador, sabe? Então daí a gente prepara o milho verde e já traz para cá e já vai sacando em quilo, né? O Adilson explica ainda que tudo que vem sendo produzido é vendido aqui mesmo na propriedade. Vende bastante, porque na verdade é... Um... É um produto novo, né? tem muito pouco no mercado e é prático, né? Que tipo, tu quer ir para a praia, tu quer levar um quilo para fazer uma polenta de milho verde na praia, quer fazer um bolinho na praia, 
ou se tiver em, em, em embalagem, fazer até uma pamonha, né? Então, ela é muito prática. Né? O agricultor também contou que essa mudança na produção tem trazido bons resultados, mas para isso é preciso buscar informação e conhecer o que é cultivado. A mudança tem que haver quando tu, tu vê que não é mais lucrativo ou tu está tendo problema com muita doença, uma coisa assim, sabe? Então começa por ali. A mudança, tu tem que, antes de fazer qualquer mudança, tu tem que ver se o teu solo produz, se a tua área é certa para isso, se tu tens capacidade de venda para isso e, e assim vai, sabe? Não é, a mudança não é simplesmente tu chegar em casa e querer mudar. Tu tem que ver todas as diversificadas, as todas as possibilidades que tu tens que para ajudar, sabe? Para tu ter a, a, ter a coragem e ver se, é via, se é, tem viabilidade para mudar, sabe? Quem quiser comprar os produtos da família de Lontras, pode procurar o Adilson nas redes sociais. O aipim nós temos ainda, né? o feijão também, o feijão está finalizando agora, mas eu tenho também por um bom tempo ainda, e o aipim vai mais uns três meses ainda. Né? Então a gente aqui da localidade da Dona Paula, né? E temos no Place também bastante divulgação do nosso produto, né? E lá na página é Adilson Carlos Verwin e a gente está anunciando toda semana. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Esperamos aí a sua participação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente se encontra na próxima semana e cuide-se bem. Música